Hace apenas un mes que la vida de la familia Martínez Vázquez de la colonia Punta Arena afronta una nueva desgracia. Juanito, quien fue el pilar del hogar durante muchos años de esta familia, murió. El niño, como siempre le llamó su madre, Doña María Luisa, padecía de síndrome de Down. Sin embargo, no fue causa para que nunca luchara por sacar adelante a su madre y a Alejandro, su hermano de 54 años. Doña María Luisa es una mujer sola de 87 años de edad. Le falta una pierna y corre el riesgo de perder la otra debido a una enfermedad crónica degenerativa. Por ello, es que pasa sus horas postrada en una cama recordando a su hijo Juan y esperando la ayuda de la gente para poder comer algo. Alejandro, su segundo hijo, le cuida como fiel guardián. Sin embargo, físicamente no puede hacer nada. Él padece de enanismo y peor aún, de un problema en sus piernas que le impide moverse a voluntad a consecuencia de una embolia, por lo que ambos se encuentran limitados a salir adelante en la vida. Hoy la familia Martínez Vázquez se encuentra bajo la protección del sistema DIF municipal de Guaymas. La señora Ana Sofía Rubio de Clausen, presidenta del organismo, brindó la mano a doña María Luisa y a su hijo Alejandro sin dudarlo. Personal de trabajo social, voluntariado de DIF, especialistas en psicoterapias y fisioterapias de la unidad básica de rehabilitación, atendieron a Alejandro y a su madre María Luisa. La señora Ana Sofía Rubio pidió a la directora del sistema DIF, Julia Acuña Valenzuela, poner especial atención en este caso, con la finalidad de que la señora María Luisa y Alejandro cuenten con un lugar digno para vivir, alimentación, atención médica y lograr en ellos una mejor calidad de vida.